வணக்கம் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளுக்காக பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தென் மாவட்டங்களில் தீவிரமடையும் பருவமழை சென்னை மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் மீண்டும் மழை தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் வலுவடையும் வடகிழக்கு பருவமழை அமைச்சர்கள் அலுவலர்களுடன் முதல்வர் ஆலோசனை தமிழக சட்டப்பேரவை தொடர்பான வழக்குகள் தலைமை நீதிபதி அமர்வுக்கு பரிந்துரை வடகிழக்கு பருவமழையால் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்கியது பருவமழை தொடங்கியது முதல் கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது சென்னையில் நேற்று இரவு முதல் மழை பெய்யவில்லை இன்று பகல் பொழுதில் வெயில் அடிக்க தொடங்கியது தென் மாவட்டங்களில் குறிப்பாக திருநெல்வேலி தூத்துக்குடியில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இதனிடையே சென்னை நகரின் பல பகுதிகளில் பிற்பகல் மூன்று மணியிலிருந்து பரவலாக மழை பெய்ய தொடங்கியது பெரம்பூர் ஐனாவரம் கிண்டி கோட்டூர்புரம் சென்னை சென்ட்ரல் திருவல்லிக்கேணி தியாகராய நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்தது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இரண்டு நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் இலங்கை அருகே தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருப்பதாக தெரிவித்தார் இதனால் தென் தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறினார் சென்னையை பொறுத்தவரை சில பகுதிகளில் ஓரிரு முறை மழையை எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இலங்கை அருகே தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது அடுத்து வரும் இரு தினங்களை பொறுத்தவரையில் தென் தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் வட கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கனமழை பொறுத்தவரையில் தென் தமிழகம் புதுக்கோட்டை மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் சென்னை பொறுத்தவரை நகரின் சில பகுதிகளில் ஓரிரு முறை லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது நாகப்பட்டினம் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இன்றும் கனமழை தொடர்கிறது இதன் காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை விடுமுறை அளித்து நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் அறிவித்துள்ளார் இதேபோல் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கணேஷ் அறிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்றும் பரவலாக மழை பெய்தது மதுரை மாவட்டத்தில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் நண்பகல் பனிரண்டு மணி அளவில் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது மேலூர் அழகர்கோவில் உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளிலும் மழை பெய்தது இதனால் விவசாயிகளும் மக்களும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவின்படி மூன்று மணிக்கு பள்ளிகளிலிருந்து மாணவ மாணவிகள் அனுப்பப்பட்டனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம் சாத்தான்குளம் ஒட்டபிடாரம் உள்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது மேலும் இன்று மதியம் மீண்டும் மழை பெய்ய தொடங்கியதால் பள்ளிகளை மூன்று மணிக்கே முடித்துக் கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் வெங்கடேஷ் உத்தரவிட்டார் இதனையடுத்து அனைத்து பள்ளி மாணவ மாணவிகள் முன்னதாகவே வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டனர் தருமபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று மிதமான மழை பெய்தது காலை முதல் வான மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் திடீரென தருமபுரி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்தது பென்னாகரம் பெரும்பாலை மாரண்ட அள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் இதேபோல் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நான்காவது நாளாக இன்றும் கனமழை பெய்தது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது முதல் பொன்னேரி கும்மிடிப்பூண்டி செங்குன்றம் எண்ணூர் மாதவரம் அம்பத்தூர் ஆவடி பூந்தமல்லி ஆகிய பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்தது
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை வலுப்பெற்றுள்ளதால் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் கனமழையால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இது பற்றிய விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சையத் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது அதேபோல் நேற்று தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களிலும் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்திருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் நாளை டெல்டா மாவட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் பருவமழைகளை சமாளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உட்பட மூத்த அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் தங்கமணி விஜயபாஸ்கர் உட்பட முக்கிய அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் அதே போல துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் உட்பட பல்வேறு முக்கிய துறை சார்ந்த செயலர்களும் கலந்து கொண்டார்கள் இந்த கூட்டத்தை பொறுத்தவரை குறிப்பாக மழைநீர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதல்வர் கே பழனிசாமி வேண்டிக் கொண்டதாகவும் அதே போல மாவட்டம் தோறும் கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு முக்கிய நடவடிக்கைகளை அவ்வப்போது எடுக்குமாறு முதல்வர் பழனிசாமி அறிவுறுத்தியதாகவும் தெரிய வருகிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் பாலாஜியுடன் செய்யது பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ளவில்லை என திமுக செயல் தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை ஓட்டேரியில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஸ்டாலின் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை அவர் வழங்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் அரசு கவனமாக இருந்தால் கொடுங்கையூரில் இரு சிறுமிகள் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டு இருக்காது என தெரிவித்தார் போர்க்கால அடிப்படையில் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார் வடகிழக்கு பருவமழை பெரிய அளவில் வரப்போகிறது என்று ஒரு இருபது இருபத்தி நாட்களுக்கு முன்பே முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது மாநில மையத்தின் காரணம் மாநில ஆராய்ச்சி மையத்தின் மூலமாக ஆனால் எந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்பது வேதனைக்குரிய ஒன்று இந்த மழையின் காரணமாக உயிரிழந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் இதற்கெல்லாம் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு உடனடியாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முன்னதாக சென்னை கொடுங்கையூரில் மின்சாரம் தாக்கி பலியான இரண்டு சிறுமிகளின் உடலுக்கு மு க ஸ்டாலின் அஞ்சலி செலுத்தினார் தமிழக சட்டப்பேரவை தொடர்பான வழக்குகளை தலைமை நீதிபதி அமர்வுக்கு மாற்றி சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ரவிச்சந்திர பாபு பரிந்துரை செய்துள்ளார் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் வழக்கு குட்கா விவகாரத்தில் இருபத்தி ஒரு திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் உட்பட பனிரண்டு எம்எல்ஏக்களின் பதவியை பறிக்க கோரும் வழக்கு ஆகியவை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன இந்த வழக்குகளை தலைமை நீதிபதி அமர்வுக்கு மாற்றி சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ரவிச்சந்திர பாபு பரிந்துரை செய்துள்ளார் பேரவைத் தலைவர் அதிகாரம் அரசியல் அமைப்பு அதிகாரம் தொடர்பான விஷயம் என்பதால் இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி அமர்வுக்கு மாற்றப்படுகிறது என அவர் தெரிவித்தார் கூடுதல் நீதிபதி அமர்வு விசாரிக்குமா என்பது தொடர்பாக தலைமை நீதிபதி முடிவெடுப்பார் என்றும் நீதிபதி ரவிச்சந்திர பாபு கூறினார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ரேபரேலியில் உள்ள அனல் மின் நிலையத்தில் பாய்லர் வெடித்து சிதறியதில் பலியானோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது ரேபரேலி மாவட்டம் உன்சாஹரில் உள்ள மத்திய அரசின் தேசிய அனல் மின்சார நிலையத்தில் பாய்லர் வெடித்து விபத்து நேரிட்டது இதில் பலியானோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது காயமுற்று நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் விபத்து தொடர்பாக விசாரணை நடத்த முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரவிட்டுள்ளார் பிரதமரின் நிவாரணத் தொகையிலிருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தில் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர காயமுற்றவர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியின் சொந்த தொகுதியான ரேபரேலியில் பாய்லர் விபத்து நேரிட்டது இது தொடர்பான தகவல் கிடைத்ததும் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி ரேபரேலிக்கு விரைந்தார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை அவர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்
மதுரையில் காய்ச்சல் காரணமாக இளம்பெண் மற்றும் ஒன்பது வயது சிறுவன் உள்பட இருவரு பலியாகினர் மதுரை மாவட்டம் ராஜாக்கூர் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவரின் மகன் நீப்பன் காய்ச்சல் காரணமாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நீப்பன் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார் இதேபோல் மதுரை மாவட்டம் சமய நல்லூரைச் சேர்ந்த மூர்த்தி என்பவரின் மனைவி கனிமொழி காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட இவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் கோயம்புத்தூரில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு கல்லூரி மாணவி ஒருவர் பலியானார் கோவை பேரூரை அடுத்த காளாம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் துர்கா தனியார் கல்லூரியில் படித்து வந்த இவர் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டதை அடுத்து கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று மதியம் துர்கா பலியானார் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க புகை இலையை தவிர்க்கவும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அறிவுறுத்தல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்ப்பதன் மூலம் புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக நிறுவனர் வேந்தரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தின் சார்பில் தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள் நேற்றும் இன்றும் கொண்டாடப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் நானூற்று ஐம்பதுக்கும் அதிகமான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் முதல் நாளான நேற்று மருத்துவம் மற்றும் துணை மருத்துவ மாணவ மாணவிகளுக்கு புற்றுநோய் தொடர்பான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன இரண்டாவது நாளாக இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக நிறுவனர் வேந்தரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் தலைமை தாங்கினார் பின்னர் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியர்களுக்கு திருமதி ராமாமிருதம் சுழற்கோப்பையை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வழங்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய டாக்டர் பாரிவேந்தர் புகையிலை பொருட்களான சிகரெட் புகையிலை சாக்லேட் மற்றும் மதுபான வகைகள் ஆகியவற்றை தவிர்ப்பதன் மூலம் புற்றுநோய் உள்ளிட்ட நோய்களிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என தெரிவித்தார் புற்றுநோய் வருவதற்கு மதுபான வகைகள் முக்கிய காரணியாக திகழ்வதாகவும் அவற்றில் சுமார் ஏழாயிரம் வகையிலான வேதிப் பொருட்கள் கலக்கப்படுவதாகவும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் குறிப்பிட்டார் tobacco suppose you what are the form you use either cigarette or chewing or drinking is also one of the reasons so that you have to propagate as a precautionary measure not to get affected by the cancer alcohol is a one factor that gives the reason for the cancer the alcohol has got 7000 chemicals there says uh, it says the alcohol has got 7000 chemicals they are also causing for the cancer நிகழ்ச்சியில் எஸ் ஆர் எம் மருத்துவக் கல்லூரி இயக்குநர் சந்திரபிரபா மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் மருத்துவர் சுந்தரம் நோய்க்குறி இயல் துறை தலைவர் மருத்துவர் சிவசேகர் மற்றும் ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் சென்னை புறநகர் பகுதிகளான முடிச்சூர் மேற்கு தாம்பரம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகள் சேதமடைந்ததை அடுத்து போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இது பற்றிய விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் விக்னேஷ் சென்னையில் பெய்த கனமழை காரணமாக பல்வேறு பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கி காட்சி அளிக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம் மற்றும் முடிச்சூர் பகுதிகளில் பரவலாக பல்வேறு இடங்களில் பலமான தண்ணீர் வந்து தேங்கியே வந்து காட்சி அளிக்கிறது சாலைகளிலும் தண்ணீர் தேங்கி பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கின்றனர் போக்குவரத்து நெருக்கடியும் வந்து ஏற்பட்டிருக்கிறது முடிச்சூர் பகுதியை பொறுத்தவரை பல வீடுகளிற்குள் தண்ணீர் வந்து புகுந்திருக்கிறது இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் வெளியே செல்ல முடியாத சூழலுக்கு வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கின்றனர் வீடுகளுக்குள் பூச்சிகள் வருவதாகவும் வந்து அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இங்கு இருக்க அருகில் இருக்கக்கூடிய அந்த கால்வாயை முழுமையாக தூறுவாரி இருந்தால் இந்த அளவிற்கு தண்ணீர் தேங்கி இருக்காது என்பது பொதுமக்களின் கருத்தாக இருக்கிறது இதன் பிறகாவது அரசு முழுமையான நடவடிக்கை எடுத்து அதனை தூறுவாருவதற்கான முழுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது இருக்கப்பட்டவங்க மாடியில் வீடு வச்சிருக்காங்க போயிடுறாங்க மாடிக்கு நாங்கள்லாம் கீழ் விடோட சரி எப்படி இருந்தாலும் அதுலேயே தான் இருந்தாகணும் இந்த தடவை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சேஃப்டி பண்ணதில் கொஞ்சம் தப்பிச்சோம் எங்களுக்கு இந்த தண்ணி போகிறது வழி பண்ணி கொடுத்தா போதும் அது போதும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குங்க சார் இங்கே மழை பெஞ்சதுலேருந்து தண்ணி நிற்கிது தண்ணி மழை நின்னா கூட தண்ணி போகிறதில்ல மழை மழை பெய்தேன்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் அதனால் அது இருக்குன்னு நினைக்கலாம் ஆனால் மழை நின்னும் வந்து போகலன்றது பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது எங்களுக்கு மழை பெய்கிற டைமில் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா போயிடணும் இல்லையா அந்த மாதிரி வடிகால் வசதி சரியாக பண்ணலை இங்கே 
அந்த வடிகால் வசதி சரியா பண்ணி தர சொல்லுங்க தூர் வராம இந்த காவாக்கள் சரி பண்ணாம உள்ளாட்சி நிர்வாகம் சரியில்லாத காரணத்தினால தான் குறை சொல்லு வாட்டர் வாட்டர் தர பார்த்து சரி பண்ணி விட்டாங்கன்னா நிச்சயமாட்டு ஓரளவு தண்ணி சரி பண்ணி விடலாம் சிறிதாக பெய்த மழைக்கே இந்த அளவு தண்ணீர் தேங்கி இருந்தால் இனி வரும் கனமழைக்கு இன்னும் அதிக அளவில் தண்ணீர் வந்து வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் பூந்து கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டு விடுமோ என்று பொதுமக்கள் அச்சப்படுகின்றனர் வேந்த செய்திகளுக்காக முடிச்சூர் சாலையில் இருந்து ஒளிபெறுவர் இம்ரானுடன் எஸ் விக்னேஷ் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பேட்டை பகுதியில் உள்ள மென்பொருள் கடையில் மழை நீர் புகுந்ததால் ரூபாய் எட்டு லட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் சேதமடைந்தன திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மூன்று நாட்களாக கனமழை பெய்து வருவதால் சேவியர் குடியிருப்பு மகிழ்வண்ண நாதபுரம் சந்திப்பு ஆகிய பகுதிகளில் மழை நீர் குளம் போல் தேங்கியுள்ளது இதனிடையே பேட்டை பகுதியில் உள்ள கடையின் கீழ்த்தளத்தில் கணினி ஜிராக்ஸ் எந்திரங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் மழை நீரில் சேதமடைந்தன எட்டு லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதமடைந்துள்ளதால் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது பெஞ்ச மழையில அந்த ஓடையில உள்ள தண்ணி எல்லாமே சேர்த்து அவ்வளவு தண்ணியும் ஆபீஸ்க்குள்ள வந்துட்டு கலர் பிரிண்டர் போட்டோ பிரிண்டர் ஸ்கேனர் அது போக லேப் டெக்னீஷியன் அந்த லேப் இதுவும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது லேபுக்குள்ள அவ்வளவு எக்யூப்மெண்ட்ஸும் அந்த தண்ணியில வந்து அவ்வளவும் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு நாங்க பெண்கள்லாம் சேர்ந்து வண்டி பேர் சேர்ந்து இந்த தொழில் நடத்திட்டு இருக்கோம் இதுல நேற்று பெஞ்ச மலையில எல்லாமே ஒண்ணுமே யூஸ் கிடையாது எல்லாமே வேஸ்டா போயிட்டு எங்களுக்கு அரசாங்கம் அவங்களால முடிஞ்ச உதவி எங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் முடிஞ்ச இந்த வாட்டுக்குள்ள எங்களுக்கு செஞ்சா கூட நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இப்ப நாளைக்கு நாங்க தொழில் நடத்துறதுக்கு எங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அதனால எங்களுக்கு சீக்கிரமா எதுவும் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக வயல்கள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழை நீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சீர்காழியில் கனமழை காரணமாக ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் வயல்கள் மற்றும் குடியிருப்புகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன வைத்தீஸ்வரன் கோவில் விளக்குமுக தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளது கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சமுதாய கூடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் வயல்கள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழை நீரை வெளியேற்ற நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் நாகப்பட்டினம் நாகூர் நகர்பகுதியில் வீடுகளில் மழை நீர் புகுந்துள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நாகூர் வள்ளியம்மை நகர்பகுதியில் கனமழை காரணமாக வீடுகளில் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளது மேலும் மாவட்ட நிர்வாகம் முனைப்புடன் செயல்பட்டு தேவையான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவு குடிநீருக்காக அலைகிறார்கள் இதனால் தங்கள் பகுதிக்கு வைகை கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிவகங்கை படமாத்தூர் வைகை ஆற்றின் படுகையில் கண்ணா இருப்பு மாத்தூர் அழகாபுரி மில்கேட் இந்திரா நகர் பச்சேரி போன்ற விவசாய கிராமங்கள் உள்ளன சுமார் ஐநூறு குடும்பங்கள் வசிக்கும் இந்த பகுதியில் கடந்த சில மாதங்களாக குடிநீர் இன்றி மக்கள் மிகவும் அவதியடைந்தனர் இந்த பகுதி பயன்பெறும் வகையில் உருவான வைகை கூட்டு குடிநீர் திட்டமும் பல லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்ட உயர்நிலை நீர் தொட்டியும் செயல்படாமல் உள்ளன ஊராட்சியில் அமைக்கப்பட்ட பத்து மின் மோட்டார்களும் பழுதாகியுள்ளன மேலும் ஏழடி குழாய்களில் ஒன்று மட்டும் பயன்பாட்டில் உள்ளது இதனால் குடிநீருக்காக மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கல்லூரணி பள்ளிவாசலில் அமைந்துள்ள குழாய்க்கு சென்று தண்ணீர் எடுத்து வருகின்றனர் இதுபற்றி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை என அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர் வைகை கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு தீரும் என்றும் அவர்கள் கூறினர் நாங்க மூணு கிலோமீட்டர்ல இருந்து ஒரு பள்ளிவாசல்ல வந்து மாத்தூர் கண்ணாறுப்பு காலாவுரி இந்த மூணு கிராமம் தண்ணி இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு ஒரு குடம் தான் கொடுக்க முடியுது அதுவும் பள்ளிவாசலுக்குள்ள வந்து ஒரு அடிவைப்புல ஒரு குடம் பிடிக்கிறான் குடிக்கவா வைக்கவா புலங்கவா எந்த பிரச்சனையும் எங்களுக்கு தண்ணியே இல்ல தண்ணி இல்லாம காலையில ஸ்கூலுக்கு கிளம்ப முடியும் எல்லாத்தையும் சொல்லி பாத்துட்டோம் மேலதிகாரத்தையும் அவங்க எல்லாம் சொன்னா அவங்க வந்து எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கல நீர் 
நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு சுனாமியின் பொழுது பலியான ஆயிரம் பேர் புதைக்கப்பட்ட கல்லறையில் கல்லறை திருநாளை முன்னிட்டு இன்று அஞ்சலி நடைபெற்றது உலகம் முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் நவம்பர் இரண்டாம் தேதியான இந்த நாளை அனைத்து ஆன்மாக்கள் நாளாக கடைபிடிக்கிறார்கள் கல்லறை திருநாள் என்றும் இது அழைக்கப்படுகிறது நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் கடந்த சுனாமியின் பொழுது பலியானவர்களின் கல்லறையில் இன்று பாதிரியார்கள் புனித நீரு தெளித்து மனமுருகி பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் அதுபோல நாகை அந்தோனியார் கோவில் கல்லறை தோட்டம் புனித மாதரசை மாதா கல்லறை தோட்டம் உள்பட பல இடங்களில் கல்லறைகளை மலர்மாலையிட்டு மெழுகுவருத்தி ஏற்றி மக்கள் அஞ்சலியில் ஈடுபட்டனர் கல்லறை திருநாளை முன்னிட்டு மதுரை மகபூபு பாளையத்தில் உள்ள கல்லறை தோட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் இன்று இறந்த தங்களது முன்னோர்களை நினைவு கூர்ந்து கல்லறைகளில் மெழுகுவருத்தி ஏற்றினர் முன்னதாக இன்று கல்லறைகளை கழுவி சுத்தப்படுத்தி மலர் மாலைகளால் அலங்கரித்து அவர்கள் மெழுகுவருத்திகளை ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்தனர் இதன் மூலம் மறைந்த தங்களது முன்னோர்களின் ஆன்மாக்கள் இழைப்பாறுதல் அடையும் என அவர்கள் தெரிவித்தனர் கல்லறை தோட்டத்தில் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்து ஆன்மாக்களுக்காகவும் இன்னும் இறந்த அனைத்து ஆன்மாக்களுக்காகவும் இந்த நாளில் நாம் அனைவரும் ஜெபிப்போம் இறைவன் அவர்களை விண்ணக பெருமத்தில் இணைத்துக் கொள்வார் இனி தமிழ்நாடு ட்வீட் செய்திகள் சில வருகிறேன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கனமழையால் மூழ்கிய பயிர்களை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த விவசாயி ஒருவர் உயிரிழந்தார் கோட்டூர் அருகே குளமாணிக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி பாலகிருஷ்ணன் இரண்டு ஏக்கர் நிலத்தில் சம்பா சாகுபடி செய்திருந்தார் தற்பொழுது பெய்த கனமழையால் பயிர்கள் மூழ்கியுள்ளனர் இதனை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர் வயல் அருகே மயங்கி விழுந்தார் பின்னர் திருவாரூர் அரசு கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பாலகிருஷ்ணன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சில நாட்களாக பெய்த கனமழையால் மாவட்டத்தில் உள்ள அறுபத்தி ஒன்பது ஏரிகள் நிரம்பியுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை கண்காணிக்க ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொடர் மழையால் அறுபத்தி ஒன்பது ஏரிகள் நிரம்பியுள்ளதாகவும் ஏரிகள் சேதப்படுத்தப்படாமல் இருக்க காவல்துறையினர் மூலம் கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா குறிப்பிட்டார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மீன் பிடிப்பதற்காக ஏரிகளின் கரையை உடைத்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் சுந்தரவல்லி எச்சரித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு ஏரிகளில் நாற்பத்தி எட்டு ஏரிகள் நிரம்பி உள்ளதாக தெரிவித்த ஆட்சியர் மழை காலங்களில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் இருநூறு இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு அங்கு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் கூறினார் ஆப்கனில் டேங்கர் லாரி மீது வெடிகுண்டு வீச்சு பதினைந்து பேர் பணி இருபத்தி ஏழு பேர் காயம் விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி அயலக செய்திகள் ஆப்கானிஸ்தானில் எரிபொருள் நிரம்பிய டேங்கர் லாரிகள் மீது வெடிகுண்டு வீசப்பட்டதில் பதினைந்து பேர் பலியானார்கள் தலைநகர் காபூல் அருகில் உள்ள சாரிகார் என்ற இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த எரிபொருள் லாரிகள் மீது கையெறி குண்டுகள் வீசப்பட்டன இதனால் அருகில் இருந்த பேருந்து ஒன்றில் தீப்பற்றியது இதில் பதினைந்து பேர் உடல் கருகி பலியானதாகவும் இருபத்தி ஏழு பேர் தீக்காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தென் மாவட்டங்களில் தீவிரமடையும் பருவமழை சென்னை மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் மீண்டும் மழை தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் வலுவடையும் வடகிழக்கு பருவமழை அமைச்சர்கள் அலுவலர்களுடன் முதல்வர் ஆலோசனை தமிழக சட்டப்பேரவை தொடர்பான வழக்குகள் தலைமை நீதிபதி அமர்வுக்கு பரிந்துரை இத்துடன் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு பத்து மணிக்கு கண்ணுரங்கும் வேளை இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்